എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും മാന്യതയില്ലാതെ കസേരയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ബഡായി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് സ്വാഗതം പിഷാരടി എന്തു പറ്റി നീ ഇത് എവിടുന്നാ ഇഞ്ചി മേടിച്ചത് ഇഞ്ചിയോ ആ ഇഞ്ചി കടിച്ച ആരെയോ പോലെ ഉണ്ടല്ല ചിരി വരുന്നില്ല ഏട്ടാ ഒട്ടും ചിരി വരുന്നില്ല അല്ല എന്താ കാര്യം പറ ഞാനോട് അറിയട്ടെ ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ മൂടൊന്നും അല്ല ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ ഇരിക്കൊന്നും വേണ്ട സത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇത് എന്താന്ന് അറിയാമോ ചേട്ടന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ചേട്ടൻ ഹൗസ് ഓണർ ആയിരിക്കും ഞാൻ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവനായിരിക്കും പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യയോട് ചേട്ടൻ ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് അത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഏട്ടാ അല്ല പാടില്ലായിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെങ്കിലും അത് അത് പാടില്ല ഏട്ടാ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മുടെ കേരള സംസ്കാരത്തിന് ചേർന്ന ഒരു കാര്യമല്ല മുകേഷ് ചേട്ടനെ പോലെ ഒരാള് ചെയ്യേണ്ടത് വിഷാരടി ഒരു അവിവേകം എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് എന്നാലും എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള ഒറ്റ കാര്യമുണ്ട് അവൾക്ക് ഒന്ന് ഒച്ച വെക്കാമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പൊട്ടിക്കരയാമായിരുന്നു ഞാനൊന്ന് ഉണർന്നേനെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ എന്ത് ബഹള പിഷാരി ഇവിടെ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ മുകേഷ് ചേട്ടൻ ആ നമ്മളെല്ലാം ചേട്ടന്റെ സ്ഥാനത്ത് കാണുന്ന ഒരാള് ഞാനില്ലാത്ത സമയത്ത് എന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് സാഹചര്യം ആയാലും ഭാര്യയോട് ആരോട് പറഞ്ഞാലും അവരിത് തന്നെ പറയുള്ളൂ ഏട്ടാ ആരോട് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാനാണ്ട് പുറത്ത് നാണക്കിടാൻ പറ്റാത്തൊച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും ഉണർന്നേനെ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട ഒന്നും പറയണ്ട അതിഭീകരമാം വിധം സാധാരണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല പെരുമാറേണ്ടത് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക മുകേഷ് ചേട്ടാ ഇത് കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകരാണെ പോലും ചേട്ടൻ ഇത് ചോദിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേട്ടനെ പുച്ഛിക്കും അവര് കൊറേ നേരമായല്ലോ ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് മുകേഷ് ചേട്ടനെ പറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ല അഭിപ്രായമാണ് മുകേഷ് ചേട്ടൻ എന്താണ് ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണോ അത് വാടക രണ്ട് ദിവസമായിട്ട് ഇവൻ മുങ്ങി നടക്കുക രണ്ട് മാസമായി ഇവിടെ താമസിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇവനെ കാണാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഇവന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു അതൊരു തെറ്റാ അല്ല അത് അങ്ങനെ ചോദിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്തായാലും ഞാൻ കടം പറയും എന്നുള്ള ചേട്ടൻ അറിയാലോ മുകേഷേട്ടാ പിഷാരടി ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് പിഷാരടിയുടെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചത് ഭീകരതമാം വിധം ചികിത്സകം ആ വാടക എന്നുള്ള തമാശ കഴിഞ്ഞു ആ ചേച്ചി അഭിനയിച്ചു നമ്മളെല്ലാം പറഞ്ഞ അതിന്റെ കൈടിയും കഴിഞ്ഞു ചിരിയും കഴിഞ്ഞു നീ ഇപ്പൊ ടൈമിങ് തെറ്റിട്ട് കേറി വന്നതാട്ടോ ഹലോ ഹലോ ഇനി വന്നേ എന്തോ ഇനി വന്നേ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയാലോ പോയി കാണിച്ചത് എന്നാ പരിപാടി ഇവിടെ 
ഇടവം കർക്കിടകം എന്താടി സംഭവം അല്ല വേറൊന്നല്ല ഈ എന്റെ എൻട്രിക്ക് ബാക്കിൽ കൊറേ ഡാൻസേഴ്സിനെയൊക്കെ വെച്ച നല്ല പഞ്ചും കിട്ടും കൊറേ മാർക്കും കിട്ടും ഞാൻ മാർക്ക് ഇടാനിരിക്കുവല്ല ഞാൻ ജഡ്ജു അല്ല കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ വക പരിപാടി ഇവിടെ വേണ്ട ഇത് കോമഡി റിയാലിറ്റി ഷോ അല്ല ഒരു കാര്യം ചെയ് എല്ലാരും മേയാൻ പോകോ ശരി എന്തോ നമ്മുടെ വീടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഡാൻസുകളൊന്നും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പാടില്ല അത് ശരിയല്ല എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമെങ്കിലും ഈ ഡാൻസിനുള്ള ഒരു വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ കണ്ടോണ്ടിരുന്ന് നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങ് ഇരുന്നു പോലെ നല്ല രസം കിട്ടിയ പക്ഷേ ഈ ഡാൻസുകാർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഡാൻസേഴ്സ് എല്ലാം വലിയ കലാകാരന്മാരാണ് സിനിമയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഡാൻസേഴ്സ് ഉണ്ട് സിനിമയിൽ ഒരുപാട് ഡാൻസിങ് സിനിമകൾ വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഡാൻസുകാരെ അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല സിനിമക്കാർക്ക് എന്താ പി ജി വിശ്വഭരൻ ചേട്ടന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ വലിയ സെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് ചേരിയുടെ സെറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് അതിന്റെ സീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചേരി കത്തിക്കുകയാണ് ചേരി ഇങ്ങനെ മുതലാളിയുടെ ആൾക്കാർ ഗുണ്ടകൾ വന്ന് കത്തിക്കുന്നു കത്തി പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി വന്നിട്ട് ഓടി വരണേ ഓടി വരണേ തീ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഡയലോഗ് ഉള്ള സീനാണ് വിശ്വഭരൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു നല്ല ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സീനാണ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുവരും ഫസ്റ്റ് ഉഗ്രം പാർട്ടി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ കാട്ടാക്കട കോമള വല്ലി കോമള വല്യ കൊണ്ട് നിർത്തും ആ വിശ്വഭരൻ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വേറൊന്നുമില്ല ഒരു ഭയം വിഷമം നിങ്ങളുടെ വീട് കത്തിപ്പോവുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നിട്ട് ഓടി വരണേ തീ പിടിക്കുന്നു നമ്മുടെ വീടുകൾ തീ പിടിക്കുന്നു എന്ന് പറയണം അതെല്ലാം ഞാൻ ഏറ്റ എത്രയോ കണ്ടതാ സാറേ സാർ ഓക്കെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പെട്രോളൊക്കെ ഇട്ട് കത്തിച്ച് ചേരി ഇങ്ങനെ കത്തി എരിയാണ് നടി ഓടി വരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ പറഞ്ഞു സ്റ്റാർട്ട് ക്യാമറ ആക്ഷൻ ഓടി വരണേ ഓടി വരണേ തീ പിടിക്കുന്നേ അയ്യോ കംപ്ലീറ്റ് ചേരിയും കത്തി നശിച്ച് സീനും പോയി അങ്ങനെ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ൂഡിലെ ഐറ്റം ഡാൻസ് പക്ഷെ ഇവിടെ മലയാളികൾ ഈ ഡാൻസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഐറ്റം ഏതാന്ന് ചോദിക്കും അതാണ് എന്റെ കുഴപ്പം അഹങ്കാരമാണ് ചേട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് അഹങ്കാരം എന്നെ പോലെ ഇത്രയും സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യ കിട്ടിയ എന്റെ അഹങ്കാരം ഇതിന് മാത്രം ഉപദ്രവം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അനുമതി ആർക്കെങ്കിലും വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് നിങ്ങളിപ്പം മടുത്തു പണ്ട് ഞാൻ പ്രേമിച്ചടന്ന ആളേ അല്ല നിങ്ങള് പണ്ട് നീ പ്രേമിച്ചടന്ന ആരെയാന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെ അറിയാവുന്നത് അല്ല വിശാരണി നിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രേമ വിവാഹമായിരുന്നു അതെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടി പ്രേമിച്ചത് അതെ ചേട്ടാ ബസ്സുകളിലെല്ലാം സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണെന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക് അക്ഷത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു ബസ്സിൽ സീറ്റ് കയറിയിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിവിള് വന്നു അത് സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റാണ് മാറണോന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ മാറിയില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒടക്കായി വഴക്കായി തർക്കമായി പിന്നെ ആ തർക്കം വളർന്ന് പ്രണയമായി അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ കെട്ടി ഇപ്പോഴും സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റിലിരുന്നതിന് ഞാൻ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും ബസ്സിൽ കയറിയ സ്ത്രീകളുടെ സീറ്റിലല്ലേ ഇരിക്കുള്ളൂ ചേട്ടാ ബസ് നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ബസ് കാത്തു നിൽക്കാത്തവരായ മലയാളികൾ ഇപ്പോഴും ജനിക്കുന്നില്ല എന്ന് വേണം നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പല ബസ്സുകളും ഇപ്പം പല സൂപ്പർ താരങ്ങളോടും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം റോട്ടിലുള്ള കുഴികളാണ് വിധത്തിലും തരത്തിലുള്ള കുഴികൾ ഓരോ കുഴികൾക്കും ഓരോ സൂപ്പർ താരങ്ങളുടെ സ്വഭാവമുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ലാലേട്ടം കുഴി ലാലേട്ടം കുഴി മോലാലേട്ടന്റെ കുഴി എന്ന് പറയുന്നത് റോഡിന്റെ ഇടതുവശം ചേർന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന കുഴികളായിരിക്കും ഈ കുഴിയിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബസ്സായാലും ഏത് ലോറി ആയാലും ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് മോഹൻലാലായി മാറും ഉദാഹരണത്തിന് അവിടെ കുഴി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ ഏഹ് വരാൻ പോവാണ് ഇത് വരും ഇനി മറ്റൊരു കുഴി ഉള്ളത് ബൈക്കുകാരെ അപകടപ്പെടുത്തുന്ന കുഴിയാണ് അതിന് മമ്മൂക്ക കുഴി എന്ന് പറയും ഇത് അവിടെയും ഇവിടെയും ഇവിടെയും അവിടെയുമായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക താളത്തിലാണ് ഈ മമ്മൂക്ക കുഴി കിടക്കുന്നത് അത് ആ കുഴിയുള്ള പ്രദേശത്ത് എത്തുന്നതോടുകൂടി ബൈക്കുകാരെ മമ്മ
പല നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ പേരിലാണ് പേരാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി സിനിമക്ക് പേരിടുന്നതും അതുപോലെ വളരെ പാടുപെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് പേരാണ് ഒരു സിനിമയ്ക്ക് അതിന്റെ കഥയിലെ പല മുഹൂർത്തങ്ങളുണ്ട് പല സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇതിൽ എന്ത് കാര്യം വെച്ചായിരിക്കും ഒരു സിനിമയ്ക്ക് പേരിടേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഓരോ സംവിധായകനും ഒരുപാട് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പല രാജ്യങ്ങളുടെ പേര് സിനിമ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്തായിട്ട് സിനിമാ പേരിനോടൊപ്പം ഒരു സ്ഥലപ്പേര് വരികയും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് കേട്ടതോടുകൂടി പ്രേക്ഷകരെല്ലാം ഒരു അല്പം കൗതുകത്തോടുകൂടി ഈ സിനിമ കാണാം അല്ലെ കാണണം ഇതിലെന്തോ ഉണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പേരുമായി ഒരു സിനിമ എത്തി ആ സിനിമയാണ് എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഉഗാണ്ട എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഉഗാണ്ടയുടെ നായികയാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ അതിഥിയായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ബഡായി ബംഗ്ലാവിലേക്ക് റീമ കല്ലിങ്കൽ സ്വാഗതം ഞാൻ വളരെ സന്തോഷവാനാണ് മുകേഷേട്ടാ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഐശ്വര്യ റായ്ക്ക് സുസ്മിത സെന്നിൽ ഉണ്ടായ മോളാണ് ഞാൻ എന്ന് അഹങ്കരിക്കുന്ന ഒരു ഭാര്യയുണ്ട് എനിക്ക് അവൾക്കെതിരെ അവൾക്കെതിരെ എനിക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു തുറുപ്പിയിട്ടുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അതാണ് റീമ കല്ലിങ്കൽ റീമ കല്ലിങ്കലിനോടാണ് ചോദ്യം മലയാള സിനിമയിൽ ഇതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള നടിമാരിൽ റീമ കല്ലിങ്കലിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അത് റീമ കല്ലിങ്കലിന്റെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് എന്താണത് ഞാൻ തന്നെ പറയണോ പിന്നെ കണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ വലിയ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകത ഉണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രത്യേകത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ചോദ്യം പുറത്തേക്ക് വിടണോ മുകേഷേട്ടന് പറയാമോ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു നായിക ഇത്തരത്തിലുള്ള മറ്റേതെല്ലാം വളരെ ഷോർട്ട് ആൻഡ് സ്വീറ്റ് ഇങ്ങനെ റീമ കല്ലിങ്കൽ കല്ലിങ്കൽ എന്നുള്ള ഒരു പേര് ഒരു ഗ്ലാമർ ഹീറോയിൻ ഒരിക്കലും ഇടാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് പക്ഷെ ധൈര്യ സമേതം ഞാൻ ഇതാണ് എന്നെ അത് വെച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാ മതി കാരണം ആ പൈസ എന്തിന്റെ എന്റെ സാറേ ഞങ്ങൾ കുറെ പേര് ആ ജംഗ്ഷനിൽ ഇരിക്കണ്ട് ഇതുപോലെ ഇത്ര രഹസ്യമായിട്ട് കരിങ്കല് കൊണ്ടിറക്കിയത് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അത് സാറാ കാശ് കിട്ടുന്ന അതിന്റെ നോക്കൂലി മേടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നല്ലേ പണിയെടുക്കാതെ കളിയാക്കല്ലേ നോക്കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞു കളിയാക്കരുത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കൂലി ഒന്നും വാങ്ങാറില്ല പിന്നെ എന്തുപോലെ മേടിക്കുന്നത് ഒച്ചക്കൂലി എന്തിന്റെ വെച്ചാ ഇവിടെ ഒന്നും ഒച്ചണ്ടാക്കണില്ല അതിന്റെ കൂലി അതിന്റെ കൂലി തരാം തന്നോട് ഇപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് കേട്ട അറിവല്ലേ ഇവിടെ കരിങ്കല് ഇറക്കിയതല്ലാതെ കരിങ്കല് ഇറക്കിയിട്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ മുകേഷ് സാർ താമസിച്ചു എത്ര സാധനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചോന്നു വന്നിട്ടില്ല സാറേ പിഷാരടി പറയുന്നത് കേൾക്കും ഫുൾ ആയിട്ട് കേൾക്കും നിങ്ങൾ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ കാള പെറ്റെന്ന് കേട്ടാ ഉടനെ കയറെടുക്കരുത് പറയുന്നില്ല ഇവിടെ കരിങ്കല് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടതല്ലേ കരിങ്കല്ല കല്ലിങ്കൽ കല്ലിങ്കൽ പൊന്നു സാറെ ചെങ്കല്ലായാലും കരിങ്കല്ലായാലും കല്ലിങ്കൽ റീമ കല്ലിങ്കൽ സിനിമാ നടി വന്നിരിക്കുകയാണ് സിനിമാ നടി വന്നിരിക്ക സിനിമേ ആ സിനിമയൊക്കെ ഉണ്ട് ജോലിയെ കഴിഞ്ഞ് പോകാറ് സിനിമ സിനിമ കാണാറില്ല കേട്ടോ എന്തായാലും നമ്മുടെ പൈസ ആ പൈസ സാറേ അല്ല റീമ കല്ലിങ്കൽ ആരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടു അല്ല സാറെ ആ പൈസ തന്നേക്ക് നമ്മളൊന്ന് പോയിക്കോ താൻ ട്വന്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയം കണ്ടോ അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടു ചെവിയിൽ ക്ലൈമാക്സ് അപ്പൊ അവൻ അതിന്റെ കൂലി മേടിക്കാതെ പോയി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഉഗാണ്ടെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് റീമയോട് എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്ന് കേൾക്കാം ചോദിച്ചോളൂ ആർക്കാണ് റീമയെ കുറിച്ച് കുറെ ഗോസിപ്സ് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ വളരെ ബോൾഡ് ആയിട്ടാണ് നേരിടുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ രഹസ്യം എന്താണ് രഹസ്യമൊന്നുമില്ല സംഭവം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്ലസ്സസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അറ്റൻഷൻ ആയാലും ഇതിന്റെ ഗ്ലിറ്റ്സ് ആയാലും ഗ്ലാമർ ആയാലും നമുക്കൊരു ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി ആയാലും അതൊക്കെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ
അതൊന്നും വലിയ കാര്യമല്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് ഗോസിപ്സ് വന്നില്ലെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ഭയക്കേണ്ടത് അതായത് നമ്മളെ കുറിച്ച് ആർക്കും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല സംസാരിക്കാൻ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗോസിപ്സ് ഉണ്ടാവണം അതാണ് അതിന്റെ ശരി കോട്ട കിട്ടിയിരുന്നിട്ട് എന്താല്ലേ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വല്ല പൈപ്പിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ നിന്ന് പെണ്ണുങ്ങളെ അമ്മ പറയില്ലേ പുള്ളി കരുതിനെ കുറിച്ച് അത് കേൾക്കുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ നല്ല കോട്ടക്ക് ഇരുന്ന് നല്ല ഒന്നാം തരം ഒരു ഗോസിപ്പ് നാളെ സുപ്രഭാതത്തിൽ മേഘ ഉറങ്ങി എണീക്കുമ്പോ കേൾക്കുകയാണ് മേഘയുടെ കൂട്ടുകാരി പറയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നാളത്തെ പത്രത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് പേജിൽ വരികയാണ് മേഘയും അമീർ ഖാനും പ്രണയത്തിൽ ഇതിനെ എങ്ങനെ നേരിടും അമീർ ഖാന്റെ കാര്യം വിടും പുള്ളി അനുഭവിക്കും പക്ഷെ ഇത് എങ്ങനെ നേരിടും പറയൂ ആ പത്രവാർത്ത വായിച്ച ശേഷം എന്തായിരിക്കും കുട്ടികൾ മോക്കത് ഇഷ്ടമാണോ അങ്ങനെ വരുന്നേ വരട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ തെറ്റാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഈ പത്ര സമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടി ഇത് ആരോ അപകടം ആശാന്റെ കാല് തല്ലി ഓടിക്കും പറയൂ ആശാൻ അങ്ങനെങ്കിലും ഞാൻ ഫേമസ് ആവുമല്ലോ അമീർ ഖാന്റെ കാര്യം കൊള്ളാം കേട്ടോ ഫേമസ് ആവുമല്ലോ അല്ലേ അമീർ ഖാൻ ലവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മേഘ അവരെ കോളേജിൽ ഫേമസ് അല്ലേ ഒരു മൂന്ന് പ്ലാസ്റ്റിക് കപ്പ് മേടിക്കുന്ന ആളെ കുളിരു കോരി കളയാൻ വേണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞതിന്റെ അത്രയും ഇതായിട്ടിരിക്ക തിരിച്ച് റീമ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഉഗാണ്ട ഇത് ഒറ്റ വാക്കിൽ എന്ത് സിനിമയാണ് ചില സിനിമയുടെ നമുക്ക് ആക്ഷൻ സിനിമ കുടുംബ സിനിമ കുട്ടികളുടെ സിനിമ പ്രേത സിനിമ ത്രീ ഡി സിനിമ ഇതിലെ ഏത് വിഭാഗത്തിലായിരിക്കും ഉഗാണ്ട പെടുത്താൻ പറ്റുന്നത് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതൊരു ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ല ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി ആക്ഷൻ ത്രില്ല നമുക്കിത് എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് അവസാനം വരെ ഈ സിനിമ ഉഗാണ്ട തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസർ ഉഗാണ്ട എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല പിടിപാടായിരുന്നു സത്യം വേറെ ഒരു കാര്യമില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഡേയ്സ് ഷൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെ ദേ മുകേഷ് ഏട്ടൻ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് എന്താ പറയാ ഉഗ്രൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നമ്മളിപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഉഗാണ്ടേനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് നീ ഏത് ഉഗാണ്ടയിലായിരുന്നടാ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ താഴ്ത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ച് ഇന്നേ വരെ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ഒരുപാട് മലയാളികൾ ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫാമിലീസ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ വിഷമം ഇതാണ് അതായത് ഇവര് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ എവിടെയാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഉഗാണ്ടയിലാന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാരും കളിയാക്കിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയും നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് കണ്ടില്ലേ സ്ഥലം നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോയി പറയണം എന്ത് നല്ല സ്ഥലമാണെന്ന് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ടെലിവിഷനിൽ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് അല്ലേ മുകേഷ് ഏടാ ശരിക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഫ്ലൈറ്റിൽ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാർ ചോദിക്കുക എവിടാ ഷൂട്ടിങ് ലണ്ടനിലാണോ അല്ല ഉഗാണ്ട സാറേ അങ്ങനെ അങ്ങ് കളിയാക്കല്ലേ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ പോലും അത് കളിയാക്കുന്ന തരത്തില് അങ്ങനത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇതിന് മാത്രം ചീത്തപ്പേര് വരാൻ ഉഗാണ്ട എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ന്യൂ ജനറേഷന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴുള്ള നായികമാരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയിൽ അപ്പം എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിന്റെ ഇതിൽ കുറെ കൊല്ലമായിട്ട് ഞാൻ പത്ത് മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊല്ലമായി ഞാൻ വന്നിട്ട് ഒരു സിനിമ നായികയുടെ പേര് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയാണ് ഒരു 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 സിനിമയിൽ നായികയായിട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ഞാൻ ആ കുട്ടിയുടെ ബ്രദറായിട്ട് അഭിനയിക്കാണ് എനിക്ക് രണ്ട് സഹോദരിമാരാണ് ഒരു രണ്ട് സഹോദരിമാർ ഒരാളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഈ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം കഴിയാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഒരു ലൈബ്രറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളാണ് അപ്പൊ ഈ കുട്ടി ലൈബ്രറിയിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നു മൂത്തവളുടെ കല്യാണം നടത്തി നിന്റെയും കൂടെ കല്യാണം നടത്തിയാൽ എന്റെ ഭാരം ഒഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കണ്ണു നിറയുന്നു ഞാൻ ഇറങ്ങി വന്ന് എന്തിനാണ് നീ കരയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഭാരമാണോ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഈ കുട്ടിയെ പൊക്കിയെടുക്കുന്നു അതെ അൻപത്തിയഞ്ച് കിലോ പൊടി നിന്റെ പാട്ടിന് ഇതാണ് സീൻ അപ്പൊ എല്ലാ ഷോട്ടുകളും എടുത്തു കഴിഞ്ഞു
എടാ നിനക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നല്ല അവൾ പൊക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ കഥ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ ഈ കുട്ടി ഒരാളിനെ പ്രേമിക്കുന്ന അവൻ പറഞ്ഞു പൊക്കുന്ന സീൻ മാത്രം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന കഥ ഇതിനെ ഈ നായികയെ അനുകൂലിക്കുന്നോ പ്രതികൂലിക്കുന്നോ ഒബിയസ്ലി നമ്മളൊരു മൂവി കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫുൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ സീൻസ് വരും എന്തൊക്കെ ഇത് അത് കേട്ട് നമ്മൾ കമ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സെറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഷൂട്ടിംഗ് മുടക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രതികൂലിക്കുന്നു ഐ മീൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പ്രതികൂലിക്കുന്നു ശരി അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സഹോദരൻ സഹോദരിയെ ഇത്രയും സെന്റിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭാഗം അഭിനയിക്കുന്ന അത് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ആ പൊക്കുന്ന രംഗം പറ്റില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ ക്യാരക്ടർ വേണ്ടെന്ന് പറയുവോ ഞാൻ പറയില്ല അല്ല ഞാൻ ചുമ്മാ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അറിയാൻ വേണ്ടി നോക്കുകയാണ് ഇവരെ സിനിമയോടുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇത് പറഞ്ഞ സമയത്ത് മറ്റേ കാമുകം പറയാണ് സിനിമ വേണോ ഞാൻ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഒരു കാമുകനെ ഞാൻ ആദ്യം കാമുകനാക്കില്ലോ ആക്കില്ല അവൻ അല്ല അപ്പൊ റീമാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും കൊടി കുഴപ്പവുമില്ല സിനിമ നിർമ്മാതാവായ സിനിമ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന മുകേഷ് ചേട്ടൻ അടുത്ത സിനിമയിൽ റീമ പറയുന്ന പേയ്മെന്റ് കൊടുത്ത് ഇതുപോലൊരു വേഷൻ റീമയ്ക്ക് കൊടുക്കില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ായിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്റെ അത്ര ഒന്നും വരില്ല എങ്കിലും കൊള്ളാം ഡ്രസ് നന്നായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല ഡ്രസ് എവിടുന്നാ ഇത് ഋതുകുമാറാണ് ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം എന്റെ കയ്യിലും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മള് ജംഗ്ഷനിലെ ഭാസ്കരേറ്റിന്റെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ അലമാരിക്കാത്തല്ലേ രണ്ടെണ്ണം ആ വലിയ വലിയ ഒന്നുമില്ല ചീപ്പ പിന്നെ ഈ മുടിയില്ലേ ഇതിങ്ങനെ ചുരുട്ടി ഇരുന്നോണ്ടാണോ കൂടുതൽ ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് മുഖം എന്റെ മുഖം ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ആണോ പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞ ഇത് പൗട്ട് ഓഫ് ഫാഷൻ ആന്നേ ഇത് കണ്ടില്ലേ സ്ട്രെയിറ്റ് ഹെയർ ഇപ്പൊ ഫാഷൻ എന്നെ പണ്ട് ഒരുപാട് സിനിമയിലൊക്കെ അഭിനയിക്കാൻ വിളിച്ചതാ പക്ഷെ എന്റെ തറവാട്ടിന്ന് വിട്ടില്ല അച്ഛൻ ഇതൊന്നും വലിയ ഇഷ്ടല്ലേ അതാ ഏത് തറവാട് കണിമംഗലം തറവാട് ഏത് കണിമംഗലം തറവാട് ചേട്ടൻ മറന്നോ പണ്ട് എന്റെ അമ്മ അടിച്ചു കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന തറവാട് ട്വന്റി ടു ഫീമെയിൽ കോട്ടയത്തിൽ അഭിനയിച്ചതിന് ശേഷം റിമേ കാണുമ്പോൾ ആണുങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെന്താ കാര്യം എന്താണ് ഏകദേശം ചേച്ചി പടം കണ്ടതായിരുന്നോ ആ പടം കണ്ടിരുന്നു അതിന്റെ ക്ലൈമാക്സും കണ്ട് കാണുമല്ലോ പക്ഷെ പേടിയൊന്നുമില്ല ആൾക്കാർക്ക് അത് ആക്ച്വലി ഈവൻ ആണുങ്ങളായാലും പെണ്ണുങ്ങളായാലും അത് വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ തീർച്ചയായും രമേഷ് ഒക്കെ രമേഷ് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രാവശ്യം ആ പടം കണ്ടു ഞാൻ അതിനെ വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അതെ ഇപ്പൊ പെണ്ണുങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് പെരുമാറുന്നത് അല്ലേ വലിയ വലിയൊരു ഗുണപാഠം എന്ന് പറയുന്നത് ആണുങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഗുണപാഠം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് പിന്നെ അവള് വന്ന് വിളിച്ചാ പോവരുത് മലയാള സിനിമയിൽ ഇത്രയും അധികം സൗന്ദര്യമുള്ള ഒരു നടിയെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല റീമയുടെ സൗന്ദര്യം ഏതിനാന്നറിയോ റീമയുടെ കണ്ണുകളിൽ എന്നെ അറിയോ അത് മാത്രല്ല നമ്മളെ പിന്നെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ബോർഡ് ഓഫ് ഫോൺ തകതി പിന്നെ മിസ് കേരള മത്സരം അതിലും ഞാനുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലും തോറ്റു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ റീമേ ചാലഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് For a song and dance. Come on, put the kappa song! 
ഗജരാജപ്പട്ടോ എന്തോ കിട്ടിയും തോന്നുന്നു കുഞ്ഞ് പിള്ളേരുടെ മനസ്സാ ചാവുട്ടി എടുത്ത് മിറ്റത്തേക്ക് ഇടാൻ തോന്നും ചില സമയത്ത് പെരുമാറ്റം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മുഖേഷേട്ടാ അമ്മായി പോയി എന്റെ രണ്ടുപേര് വരാനുണ്ട് നമ്മള് പല ചോദ്യങ്ങളും റീമയോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ അപൂർണമാണ് ഉഗാണ്ടയെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ കാര്യഗ്രസ്ഥമായി സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയ രണ്ടുപേരാണ് വരാൻ പോകുന്നത് വിജയ് ബാബു ആൻഡ് രാജേഷ് നായർ സ്വാഗതം റീമയോട് ഞങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സിനിമ മുഖാണ്ടയിൽ എത്തിയത് ചില സിനിമകൾ ചിലയിടത്ത് എത്തുന്നതിന് അവിടുത്തെ കഥയുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ടാവും റീമ പറഞ്ഞത് നിർമ്മാതാവ് ഉഗാണ്ടക്കാരനായതുകൊണ്ടാണ് എന്നാണ് നിർമ്മാതാവ് തൃശ്ശൂരുകാരനായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ തൃശ്ശൂരായതുകൊണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ചില കഥകൾ ചിലയിടത്ത് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ മലയാളികൾക്ക് വളരെ നോട്ടോറിയസ് ആണ് യുഗാണ്ട ശരിക്കും ആ സ്ഥലം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കേട്ട് അറിഞ്ഞു വരുന്നത് വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ആക്ച്വലി ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥയും വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ബോണസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നമ്മളല്ല ഇത് ഉദ്ദേശിച്ചു കാണുന്നവൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലോ എന്നോർത്താണ് ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ചത് നല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് വെറുതെ പറയൂ നായക നടൻ നമ്പർ ഓഫ് സീൻസ് വൈസ് എല്ലാ സീനിലും മിക്കവാറും ഉള്ള സീൻസിലെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ കഥ റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്ല സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറായ ഷിഖ എന്ന് പറയുന്ന റീമ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കഥാപാത്രമാണ് സോ ഐ എം ദ മെയിൻ ലീഡ് എന്ന് പറയാം റിമയുടെ ഹസ്ബൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതി അമീൻ ഒരു ഭീകരനായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനാണ് മനുഷ്യനത്തിന് നാളാണ് ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിനകത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മനുഷ്യ മാംസം വെച്ചിട്ട് എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ലോകം കണ്ടതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു കാമുകനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയെ പ്രേമിച്ചു കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു ആ പെണ്ണിന്റെ വീട്ടുകാർക്ക് സമ്മതമല്ലായിരുന്നു ആ പെൺകുട്ടി അവരുടെ ആ പെൺകുട്ടിയെ അവർ ഫാമിലി അങ്ങ് നാട്ടിലോട്ട് കടത്തി അതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ ഇത്ര ദിവസത്തിന് ഇന്ത്യക്കാരല്ല ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു കാമുകന്റെ രോഷം പ്രണയം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആ ഒരു 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 പക അവസാനം എന്തു പറ്റി അതായിരുന്നു അയാളുടെ ഡൗൺഫോൾ അവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡൗൺഫോൾ തുടങ്ങിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു കഥ കേൾക്കുന്നത് പോലെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇതി അമീനെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി ഒരു പ്രണയത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത്രയും വലിയൊരു ദുരന്ത നായകനാകേണ്ടി വന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഇതി അമീൻ ആ ഇന്ത്യക്കാരി മലയാളിയായിരുന്നു നല്ലത് അത് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള കാര്യം വെച്ച് 
അയാളെ പോലെ ഒരാളെ പറ്റിച്ചിട്ട് അയാളെ ഈ കോലത്തിലാക്കിയിട്ട് നാട് വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം കഴിവുണ്ടായിരിക്കുന്ന പെണ്ണായിരിക്കണം അല്ലെ അത് നമ്മള് അഭിമാനിക്കണം ആ പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ കഴിവില് ഇനി ഉഗാണ്ട ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്പൊ വരിക്കാശ്ശേരി മനയിൽ പോയി ഒരു പടം ഹിറ്റായി അതോടുകൂടിയുള്ള പടങ്ങൾ ഉഴനൻ അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ ഇവിടെയുള്ള കുറെ സിനിമാക്കാർ ഓരോ കുടുംബ കഥകളുമായി ഉഗാണ്ടയും മനയുടെ സെറ്റ് വിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് സഹായം ചെയ്ത് കൊടുക്കുമോ അവിടെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഓരോ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് സന്തോഷം തീർച്ചയായും കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഉഗാണ്ടയെ പറ്റി വളരെ മോശമായ ഒരു അഭിപ്രായമാണ് ആൾക്കാർക്കുള്ളതെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവരൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം കുറെ അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഉഗാണ്ടയിൽ പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ഒന്ന് ഇത്ര വളരെ ദൂരെയാണ് മനസ്സിലായില്ല ഇവിടുന്ന് ദുബായ് ദുബായ് എന്നൊരു സെവൻ അവേഴ്സ് യുനോ ബൈ ഫ്ലൈറ്റ് പോകണം പിന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള യാതൊരു ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഇല്ല വളരെ ഒരു അൺഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയാണ് ഇല്ല ഉഗാണ്ടയിലെ അൻപത്താറ് ലൊക്കേഷൻസിനകത്ത് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻക്ലൂഡിങ് പാർലമെന്റിനകത്ത് വരെ കയറി ഈ സിനിമ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന്റെ കമ്മീഷണർ ആയിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഞങ്ങൾക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് നാട്ടില് പോലും ഉണ്ടാവില്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു പോലീസ്കാർ പോയി നമുക്ക് റെഡ് ലൈറ്റ് ഒന്നും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് ആയിരുന്നു അവർക്ക് ആൾക്കാർ അറിയിക്കണമെന്നുണ്ട് ഈ രാജ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു സോ അതൊക്കെ ശരിക്കും ഞങ്ങൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉഗാണ്ടയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം തോന്നിയ ഒരു നിമിഷമുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു രൂപ അവിടെ നാൽപ്പത്തൊൻപത് രൂപയാണ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രം നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് പെട്രോൾ അടിക്കുന്നത് അറുപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അറുപതിനായിരം എഴുപതിനായിരം ഷെല്ലിങ് വേണം പെട്രോൾ ഒന്ന് അടിക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മളെ നാട്ടിലിനെ കാട്ടിയും കറൻസി വാല്യൂ കുറഞ്ഞ ഒരു നാട് ഇത്രയും കുറഞ്ഞ ഒരു നാട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല രൂപയുടെ മൂല്യം ഇത്ര ഉയർന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഉഗാണ്ടയിലോട്ട് ഈ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉഗാണ്ടെ വരെ പോവണ്ട ആ ഒരു ഫീല് ഇത് കാണുന്നവർക്ക് സിനിമയിലെ അറിയണ്ട പുള്ളി ഇത് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സത്യസന്ധമായി ഞാൻ പറയാണ് ഇത്രയും എപ്പിസോഡിൽ ധർമ്മജൻ ഈ ബഡായ് ബംഗ്ലാവിൽ വന്നെങ്കിലും ഇന്നാണ് ധർമ്മജൻ ആരാണ് എന്ന് ജനത്തിന് മുമ്പിൽ ധർമ്മജൻ കാണിച്ചത് അവസാന നിമിഷം വരെ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഈ രാജേഷിന്റെ കൂടെ അവിടുന്ന് കണ്ട വന്ന ഉഗാണ്ട എന്ന് വന്ന ഏതോ ഒരു ആഫ്രിക്കക്കാരനാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അത്ര ഒറിജിനാലിറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഒരു ഈ ബഡായ് ബംഗ്ലാവിന് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ തൂവൽ സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് മൃഗശാലയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഈ പക്ഷികളുടെ കൂട്ടില് പേരറിയാത്ത ചില കിളി മൂല കിരിപ്പുണ്ടാവും അതിന്റെ ഒരു മുഖചായം രൂപവും അവന് കൃത്യമായിട്ട് ധർമ്മ ഇതിപ്പോ നമ്മുടെ സ്കൂൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വേടന്റെ വേഷം കിട്ടിയ പോലെ ഉണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്താ പരിപാടി എന്താ ഞാൻ സംഭവമൊക്കെ അറിഞ്ഞു എന്ത് ഇവിടെ ഉഗാണ്ട എന്ന സിനിമാക്കാര് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അഭിനയ മോഹം നന്നായിട്ടുള്ള ഒരാളാണെ എന്തെങ്കിലും ഒരു അവസരം ഉഗാണ്ട ഉഗാണ്ട ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്ക ഒരു നല്ല വേഷം തന്നെ സഹായിച്ചാല് നല്ല നടനാണ് നടനാണ് നല്ല നടനാണ് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത ഒരു നടനാണ് ഏത് ക്യാരക്ടർ ഇപ്പൊ ആഫ്രിക്കക്കാരാണ് ആഫ്രിക്കക്കാരൻ നാളെ ഇവന് ഒരു ജില്ലാ കളക്ടറിന്റെ വേഷം ഒരു ഫുൾകേ ഷർട്ട് ഇട്ട് ജീൻസ് ഇട്ട് നിർത്തി ചോദിക്കും അപ്പോഴും ആഫ്രിക്കക്കാർ സോറി ജില്ലാ കളക്ടർ ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു സീൻ സാർ ഒരു സീൻ കൊടുത്തു നോക്കും സാർ സീൻ ധർമ്മജന്റെ സഹോദരിയുടെ വിവാഹമാണ് നാളെ രാവിലെ നാളെ നാളെ ഇന്ന് രാത്രി സഹോദരി ഒളിച്ചോടി പോവാണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഒളിച്ചോടി പോയത് രാവിലെ അറിയുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ തങ്ങൾ രാവിലെ ഒളിച്ചോടി പോയി പോയി കല്യാണത്തിന് ആളാണ് കല്യാണം ആ പറഞ്ഞോ സ്റ്റാർട്ട്
ടെങ്ങൾ വിളിച്ചോടി പോയാൽ നല്ല ലാഭമല്ലേ സാറേ അത്ര കാശ് ലാഭമില്ലേ ഉഗാണ്ടയിൽ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാൻ പാല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അടുത്ത പടത്തിന് ഒരു അവസരം കൊടുക്കുമല്ലേ തീർച്ചയായും പക്ഷെ അടുത്ത പടം ആഫ്രിക്കയിലല്ല അടുത്ത പടം ആഫ്രിക്കയിലല്ല പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും നോക്കാന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് എന്തായാലും ഒരു വേഷം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഉണ്ടാവും ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഇവിടെ ഇവര് വരും ഇവിടെ ഇവിടെ ബംഗളാവ് വരും ശരി പറഞ്ഞു മേടിച്ചരാ കേട്ടോ എസ്കേപ്പ് ഫ്രം ഉഗാണ്ട ബഡായി ബംഗ്ലാവിൽ ബഡായി ബംഗ്ലാവിന്റെ പ്രേക്ഷകർക്ക് കുറെ സന്തോഷം നൽകി ഒരുപാട് നന്ദി മുകേഷ് ഏട്ടാ വരൂ ഈ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന നിമിഷങ്ങളാണത് കാരണം മലയാളം വളരുകയാണ് കേരളം വിട്ട് ഇന്ത്യ വിട്ട് അമേരിക്ക ലണ്ടൻ അതെല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യത്ത് കൂടി മലയാള സിനിമ എത്തപ്പെടുകയാണ് അത് വെറുതെ ഉഗാണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല ഉഗാണ്ടയിൽ മാത്രം ഷൂട്ട് ചെയ്താലേ ആ സിനിമ നന്നാകൂ ആ സിനിമ വിശ്വാസയോഗ്യമാകൂ എന്നുള്ള ഒരു അറിവാണ് നമ്മൾ മലയാളികളെ അവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത് പണ്ടൊരിക്കൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ജപ്പാനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ അവിടുത്തെ സിനിമക്കാർ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കേരളം ഒരു അത്ഭുത രാജ്യം തന്നെയാണ് കഥയ്ക്ക് വേണ്ടിയും കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഇത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ രാജ്യം ലോകത്ത് കാണില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടുകൂടി ഒരിക്കലും അത് പ്രസംഗിക്കുകയുണ്ടായി വീണ്ടും അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു മലയാള സിനിമ വളരുകയാണ് ഇനിയും വളർന്നു വളർന്ന് പന്തലിക്കട്ടെ ലോകം മുഴുവൻ മലയാള സിനിമ വ്യാപിക്കട്ടെ കമലഹാസൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ആക്ടേഴ്സിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം ഹോളിവുഡിൽ നിന്നും ലൂയി ബിനോവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ വന്നിരുന്നു ഈ പത്തൊമ്പത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഹോളിവുഡിൽ ചെയ്ത ആളാണ് ദൈവമേ ദാ പിന്നെയും പൂക്കാലം വന്ന് അതെ അവിടെ ഒരു ചില്ല ഇരിപ്പുണ്ട് അങ്ങോട്ട് ചേക്കേറ് അവനൊരു പാഠം പഠിപ്പിക്കണം ഞാൻ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരികൾ ഒന്നും വേസ്റ്റ് ആയില്ലല്ലോ പക്ഷെ ഞാൻ കത്തിച്ച മെഴുകുതിരി എല്ലാം വേസ്റ്റ് ആയി പോയി എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം സത്യം പറയാരായി സിമി ഏ സിമി ദേ ഈ കിടന്ന് വിളിക്കണം സിമി ഇടി അത് സിമി എന്നല്ല സിം വൺ എന്ന് എഴുതി കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടി മിന്നലേറ്റ് അഞ്ചു പേര് വെന്ത് മരിച്ചു എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ സുഖം ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല അങ്ങനെ കഴിക്കാറുണ്ട് എന്താ ചോദിച്ചത് പക്രു എന്തെന്ന് എന്നെ വീട്ടിൽ കയറി വന്നോ അന്നോട്ട് ഇവിടെ കച്ചകാലം അടി തള്ളേ